啊，突然叫我到这儿来，到底什么事儿？我哪知道啊，他来了你不就清楚了吗？没跟你说。你那么紧张干嘛？他是我爸，又不是老虎，坐着等呗。高总，请。啊，来了，爸爸。朵朵说：“你有事找我，在公司叫高总。高总，公司董事会讨论通过，正式任命你为昂扬集团总裁助理。你看一下。”没有什么意义的话，从现在开始，你就可以正式上班了。这去掉助理这两个字，那就是总裁，多体面，多风光呀！周董，看来你和爸爸妈妈全都误解我了。我林超怎么会是一个贪慕虚荣、计较名利的人呢？也没有，老公，我从来没这么想过啊！我不是为了让你高兴吗？那你高兴了，我就高兴啊！我高兴得起来吗？做助理，需要万里迢迢的跑到哈佛去读博士吗？我在哈佛学的是传媒，不是跟班打杂。林超，说完了。高总，你给我听着，我不允许任何人干涉公司正常的人事安排，这是公司董事会的决定，谁都改变不了。高总，公司的事你又不懂，你就别插手了。你们俩别总跟我提公司不公司的，当我是小孩是吧？怎么安排，不就你们俩一句话的事吗？装什么装，还拿董事会来吓唬我？你你你跟谁说话呢？我跟你说话呢。高文涛，所有的这些鬼主意都是你出的，你以为我不知道是不是？我的理想差一点就是被你给毁掉的，你现在又想来毁掉我丈夫的理想是不是？你以为你是上帝呀、啊？你怎么就那么喜欢摆弄人家的命运，逗人家好玩是吧？一看到人家有自己的主张，你就要横加干涉。你马上从这儿给我出去，听见没有？你没有资格在这儿跟我说话，你给我出去！你嚷什么嚷？有理不在身高。我今天必须把话给你说穿了。林超在哈佛学的是传媒，不是回来给你当助理打杂的。你为什么不让他上岗啊？你快点出去！哎呀，你不行，你今天必须得给我一个答复。走了，别拉我。跟你爸吵了，高文涛姑奶奶，我跟你说，你必须得给我答复。少说两句行不行？
又被弄得一团糟了。文涛啊，要我说呀，只要他们小夫妻恩恩爱爱，我们呢，该妥协就妥协，该让步就让步。你看高朵那样，你斗得过他吗？再说了。我们本来也要组建昂扬传媒啊。林超在哈佛学的是传媒，这也算得上是专业对口吧。他想干，你就让他干嘛。我是怕，有一天人家翅膀硬了，翻脸不认人，咱们是搬起石头砸自己的脚。你什么意思啊？你还不明白？刚才高朵那些话，是他自己说得出来的吗？他长那个脑子了吗？要不是背后有人指使，他敢在这跟我斗？那总得想个办法吧。走一步看一步吧。叫荣芬芳是吧？是。你在浦江师范学院中文系当过老师啊？嗯。哎，郝院长，嗯，咱们幼儿园有几个大学毕业生啊？啊，七个。大学老师还一个都没有吧？啊、没有。荣老师，你知道我们招聘的是一个什么岗位吗？嗯，园长助理。那你了解园长助理是干什么的吗？呃，搞搞后勤工作，打杂。那这个我就有点费解了。你说你当过大学老师，家住的离幼儿园还这么远，那你怎么想起应聘这个岗位了呢？嗯，我对幼教工作很感兴趣。这个理由不太充分吧？我爱我的女儿，她先天失聪。荣老师，如果我们把这个职位给你，你在待遇上都没什么条件。我在待遇上没有任何要求，不过我有一个小小的条件。你说。曙光幼儿园能接收我的女儿，我希望她能像个正常的孩子在这儿接受教育。孩子住了这么多年，一眨眼，彤彤都四岁了。姐，你别这么想呀、啊，你现在的日子是越过越好了，长桥一村的房子比这宽敞多了。再说了，你要是以后想故地重游，随时给我打电话。这车是咱家的，我随叫随到。不来了。赶紧走吧，彤彤在幼儿园该等她去了。贝爸，哎，这就走啦。啊，周阿姨再见啊。经常来看我们啊。哎，再见、啊、再见。月亮。
在白莲花般的云朵里穿行，晚风吹来一阵阵快乐的歌声。我们坐在高高的谷堆旁，赢了，你别叫他了。外婆，林月，过来坐。不理我，你就别叫他了。你以为只有你能唱歌当歌星啊？外婆天天练着呢。他呀，现在就想当歌星呢，是不是啊，外婆？别打断我。好，好，好，那你接着唱啊。不唱了。生气了，哎，林月啊，我跟你说啊，我们家芬芳啊，还真是蛮有本事的啊、哦。那彤彤不是上了幼儿园吗？那个园长听了芬芳的情况后，就把她留了下来，说等她考到资格证以后，就让她留在幼儿园当老师。现在啊，就先临时做做后勤工作，可名头还挺响哎，叫什么园长助理，其实啊，就是一大杂的。那他挣的钱，够他跟彤彤日常的开销吗？算是将将够吧。彤彤入托要交钱，他们现在住的新公房，比原来的出租屋又贵了一倍。芬芳嘴上不说呢，可我看她，好久都没笑过。一个女人带个孩子不容易。外婆，你别看她糊涂。他心里明白着呢，他现在啊，就希望芬芳能找个好男人，把自己给嫁了。外婆，你觉得我是个好男人吗？你这个小兔崽子，你就不是个什么好东西，从小就欺负芬芳，还没欺负够啊？这不是挺清醒的吗？我说不让你招惹他吧，他现在又清醒了。莲花般的云朵里穿行，晚风吹来一阵阵。舅妈，有件事儿，我想求你帮个忙。哎，大爷，司法也上楼送我吗？还没有，我拖到地板上去。哎，你去送吧，我来拖吧。谢谢啊，刘局。花桥小区六幢幺九零二室，请速来与外婆舅妈等欢聚一堂。林月，今日，你现在到和记城去看看，在你高谈阔论的时候，一场粮荒正在和记城爆发。妈，这房子好吧？住这儿你可开心了吧？电视剧不好看，换动画片。<笑>好，我给您换动画片。芬芳回来了，来了，来喽！哎，我一猜就是你们娘俩，来，来让舅公抱抱，来来来，别慢点，快进来了，来来来，来来来，到开婆这儿来。
了。哎呦，哎呦，好重啊！谁进来坐？我还有一个菜，你先跟他们吃饭了。建军，快过来帮我。哎，你把桌子摆一下。芬芳。外婆这回可是跟你享福喽！你看，这小区的档次可真高啊！以后外婆就跟你住这儿了。林月呢？楼上呢？彤彤，这动画片好看吧？林月，哎，我说这群奸商，这不是我订的那柜子。你什么意思呀？什么什么意思？啊？你上次不是觉得这小区很好吗？我干脆就从人手里边买了一套现成的，这连装修都省了，多好！我是问你，你把我家人都接来，还让我搬来，你是什么意思？我吃香的喝辣的，你在幼儿园里边扫地、买菜、做饭、当苦力，我如果是做事不管的话。我还是个爷们儿吗？从今天起，这儿就是你跟外婆还有彤彤的家。我呢，很快就拿到版税了。到时候，我把贷款一次性还清，你、彤彤还有外婆就踏踏实实在这儿住一辈子。你买的房子，凭什么我来住啊？因为我要娶你，芬芳，嫁给我吧。这话，我几年前就说过。几年前我也说过，咱俩之间不可能，而且永远不可能。你急什么呀？我还真不知道这些年你在坚持什么，芬芳。这些年发生了很大的变化，我已经不再是以前的林月了。现在我有能力让你跟彤彤过上幸福的生活，我有本事让你们过上好日子。只要你们说想要，我就有办法让你们得到。很多事情都已经改变了，只有一样东西没有变，就是我对你的感情，你不明白吗？你这是在可怜我吗？我告诉你，林月，我想过上衣食无忧的生活，几年前我就过上了，我用不着你今天赏给我。你听我说好吗，芬芳？你觉得我是在可怜你吗？你觉得我这是在可怜你？我做了这么多都是在可怜你，你看不出来我爱你吗？可我不爱你。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。眼泪呀，随风流淌。你对我，感谢岁月刻就一点感情都没有吗？微笑啊。没有。别来无恙，只是别深究过往。年少的迷惘，已换了模样。岁月悠悠，世事茫茫，笑容依旧脸上。哎，林月，人饭了，你要吃啥啊？吃什么吃啊？该回哪回哪。你在我我我我心心上，上，爱是是是坚守还都的没意思，哥，你知道吗？我站在舞台中间，当聚光灯打在我一个人身上的时候
，我觉得我是宇宙的中心。狗屁！海底下那些漂亮的女孩，高举着牌子，大声喊着：“林月，我爱你。”虚伪。他们了解我什么呀？居然能说出。说他们爱我，没有人真正的爱我，在他们的心里面，我只是一个玩具，挺好的一个活儿，我怎么就变成玩具了？你知道吗，哥？我曾经认为，如果有一天我成了明星，我就可以拥有一切。可是现在我是明星，可为什么我连一份自己想要的爱情都没有？这种话就该打。女人算什么？你别忘了你现在是什么身份、什么地位。你只要不在一棵树上吊死，你什么样的女人找不到？找，谁也不找。我只喜欢芬芳。我爱他。你别装可怜啊！你呀，你一点都不可怜。起码你还知道你自己心里爱谁。活的还有个人样吗？拿着哈佛的博士文凭回来给人家打杂，我处处要给人家赔笑脸，在公司里没人把你当回事，没人把你当盘菜。我回到家我还要给人家赔笑脸，我还要还要看人家脸色，我还要担心谁会不高兴啊。对林超的侮辱。找林超喝酒去啊！你想干什么呀？你别管我。对了，明天开始我就跟林超搬出去住。你什么意思？你们俩天天给林超脸色看，以为我不知道。这下好了，把他给气跑了，逼他天天在外面喝闷酒。你们高兴了，你们得逞了。我现在就去找他，走走，你让他去。有本事你永远别回来，你死去吧你！我还告诉你了，我可以没有你们，但我不能没有他。你吓我吧！我
。林月，我们得像个男人一样，不能这么，不能这么窝窝囊囊的。你要争气，争气，争气。像个男人一样，林月，你给我听好了，我早晚有一天要建立我自己的传媒王国。到时候，我第一个把你迁到我的公司。林月，你是我的亲弟弟，你是我的亲弟弟。我一定要把你打造成中国的天皇巨星，然后呢？然后我们就在传媒界一统天下呀！我们要做默多克，要做贝洛斯科尼，连名字我都想好了，就叫超越传媒。林月，他只属于我们俩。知道吗？那时候，芬芳就会嫁给我吗？你别总给我提女人，你能不能争气一点？我求求你了，我的好弟弟，你像个男人好不好？哥，我不是喜欢我自己这个样子说什么吧，男人嘛，偶尔多喝几杯算不了什么大事。我年轻的时候也常这样。不过以后你得注意啊，你别忘了，你在外边喝酒，家里边可还有一个人呢。您的意思我明白了，我以后一定注意。找你来是想跟你商量一件事情。你还记不记得，当初我为什么让你跟着霍尔先生到哈佛去攻读传媒博士吗？我当然记得，我还以为您忘了呢。我可不会白白的放着一个博士不用。我只是一直认为时机还不够成熟。既然你现在心情那么迫切，那昂扬传媒的筹建工作。从明天开始，由你全权负责。谢谢您，您终于让我学以致用了。谢什么？早晚的事情。不过我还有个想法，想和你商量商量。您说，你在外面创业？总不能让高朵闲着在家里当太太吧？好，我的意思是，新组建的昂扬传媒由你出任总经理，高朵担任董事长，你们夫唱妇随，比翼双飞嘛。对，就像我和高朵他妈一样。你的意思呢？还是你想的周到。小王，等一下，小兄弟王丽
请进。林总，吴主任来了。林总您好。哎呀，吴主任。你好，你好，你好。林总，昂扬传媒公司的章程我已经给您拟好了，请您批示。谢谢。另外，公司的注册手续都已经齐全了，就等集团的正式批文了。等批文一到，我就给您送来。吴主任，你总这么客气干嘛呀？还老您您的，来来来，坐坐坐坐坐。林总，您现在可是昂扬传媒的总经理，在公司这上下尊卑，那是得分清楚的。吴主任，你真是太客气了。集团的批文已经到了。林总，您就是不一样啊。这批文不到办公室就先到您这儿了，这昂扬传媒由您来掌舵，那我只管拼命的划桨，以后有事儿您就直接吩咐，我跟定你了。哎，吴主任，你坐，你坐，您请，您请。喂，哎，宋岩，彤彤啊，阿姨这儿可暖和了，快进来吧。哎，水放好了，带彤彤去洗吧。你说你这架子大的，左请右请都不到，我请的又不是你，我请的是彤彤。我不是怕你万一来个人谈个恋爱什么的，给你添麻烦吗？打住啊，来个人谈恋爱能有咱俩的关系重要？只要你常带着彤彤来呀、啊，其他人我都让靠边站。行，那我就不客气了。彤彤，以后咱每个星期都来，咱们这叫吃大户，咱们也来尝一尝腐朽的资产阶级生活是什么滋味，好不好？<笑>快去洗吧，洗完别走啊。嗯，一会儿我这开 party， 林超、林月都来，咱们呀好好聚聚。宋岩。那个，我今天要带彤彤去做说话训练，我把这事儿给忘了。不去的话，老师肯定会不高兴的。来，快穿上。真的假的？真的。那你也让孩子洗完澡再走啊？不用了，下回再洗吧。不行，真得走，要不然迟到了。快点，彤彤。对不起啊，你看我这脑子。是啊，荣芬芳，你脑子忘了，我今天要带彤彤去上一个纯语培训班，你赶快进去吧，走。等等。上回的事儿吧，我回去想了想，是我有问题。我呢？我是想的很简单，就是想让你，还有外婆，还有彤彤，能过上好日子。确实没有设身处地的为你着想，也没有考虑到你的感受。什么那么乱七八糟？害得外婆，还有舅舅舅妈。高兴一场，我也挺遗憾。今天，就算我正式跟你道个歉了。你别这么说，都是我不好。我
我这人没那样的命，过不上那样的好日子。我谢谢你的好意。我可以送送你吗？不用了，你你赶快进去玩吧。我本来就不想来。彤彤，坐叔叔大车车好不好啊？多喝一点啊！啊，谢谢，谢谢金龙，谢谢。那您在哈佛学的什么呢？哦，我学的一些艺术品管理啊，然后就还有奢侈品方面的。哦，好的，那我敬您一杯，好吧？谢谢。嗨，小师母。嗨，宋小姐。招待的还周到吗？挺好的。你今天真漂亮。你也是啊，随意啊。嗯。大家聊得很热闹啊，林总，有点事情要跟你单独谈谈，那边请。是呗，是呗。怎么样？有什么建议吗？我刚刚入行，事情都没有做成，哪敢有什么建议啊？那正在向尊敬的林老师打报告申请呢。我希望你们能当我这儿的嘉宾，每周末都来。可是林老师不同意，他说一定要经过你愿意才行。亲爱的小师母，你就同意了吧？为什么不答应啊？宋云办的 party 气氛多好呀，我特别喜欢。反正每周我都得来。你看，还需要我回答吗？你可真有办法。好，那就这么定了。以后你的 party， 我们夫妇一定到。一言为定。一言为定。
到底什么事啊？小点声。你看，荣芬芳同学，你已被录取为我校教育系特殊教育专业硕士学位研究生。哎呀，恭喜你，恭喜你呀、啊！你真的考上了，不招五个，我考第四名。芬<笑>芳啊，我真是很佩服你啊！你看你这两年一个个证书考过来，实在是很不容易哦。那我得谢谢您啊，要不是您给我腾时间让我复习，完了你还给我开工资，我哪能考上啊？芬芳，有句话憋在我心里很久了，我想问问你，你真的愿意在这儿干下去吗？您这话问的好奇怪啊！我不在这儿，我上哪儿去啊？人往高处走，这是很自然的事儿啊。你看我们这工资不高，待遇不好，也没什么名气。你读完研究生以后啊，完全有资格到更好的单位去啊。你就放心吧，园长。我将来有一天就算考上博士，我也待在这儿。我不是跟您说了吗？我一定要在咱们幼儿园开一个特殊儿童教育班。您不是也支持我吗？你真的要开一个特殊儿童教育班吗？当然了，好。荣副园长，荣副园长，怎么了，张阿姨？李家同龙跟人打架了。啊？哦，给我全一点，放心。精神，这样，哎，对，稍微近一点，近一点，哎，那个高总，你把手再提高一点，哎，那个太高，那个再低一点，低一点，再再低，呃，再再稍微高一点，稍微高一点，哎，好，好，好，快抓紧拍，好的，好的，好，哎，停下，停下，那个化妆，快整理一下那个高总头发。主任，够用了吧？那个高总，这最后一组了，拍完就好了，我们再坚持一下啊，再坚持一下。好，好，好，来抓紧时间，快！好，我们再换下面下面一个姿势，咱们对，别靠背，哎，这个好，这个好，这个好，这个好。哎，高总，高兴一点，笑一点。哎，好，抓紧拍。好，好，好，好。怎么样？那个平面的拍全了吗？全了。可以了是吧？好，可以了，可以了。呃，林总，平面拍摄部分呢已经完了，我准备文字记者的采访，你你跟高总稍微那休息一下。好，好，高总喝点水啊。呃，平面记者我们就可以这样了，然后请文字记者上来。累死了，老公，是谁出的主意让咱们俩当公司形象代言啊？吴主任，就知道是他。来，你们放这儿。反正待会儿记者提问，我是一句也不会答。都是为了工作，你就配合一下吧。哎呀，肯定来不及了，我还约着宋岩逛街呢。烦，都烦死我。好，记者们先准备一下，然后李总马上过来。这样，要不你先走，这些记者由我来对付。<笑>老公，关键时候还是你最疼我。你来亲我一下，准备。李总，高总，这个是啊，他有急事先走了，采访交给我吧。呃，哦，那个文字记者这边已经安排好了，这是采访金刚。可以开始了，林总，您能不能透露一下，昂扬传媒作为传媒界的一支新的队伍，在下半年有什么新动作呢？动作还真有。
就我回上海。怎么着吧？我跟你说多少遍了，上海是我的伤心地。你要是再逼我，我就跳后海。明月，这事儿我们已经说了五次了。哎，以前哪一次不是我让着你？这次你就不能让我一回吗？不是你为什么非得要逼我回去呢？我在上海没人疼没人爱的，在北京挺温暖的，不挺好吗？你是不是非要让我给你跪一下呀？你跪，你跪一跪。你是那歌手林月吧？我是。给我签个名好吗？我很喜欢你的歌的。正着，等会儿好吗？我正聊事儿，你在那边等我，我待会儿过去签。嗯，好。我永远支持你，耶。Yeah! 说哪儿了？刚才给我夜没了。哎，对你，你跪啊，你你跪给我瞧瞧。少平啊。你要觉得在这人多你不好意思，我给你出一主意，你呀、啊、回去跟你们家老德国赶紧离婚，哎，让他回慕尼黑喝他们家黑啤去，咱俩在北京一过，把婚一结，齐活。少平啊，你小心我们家骂哥过来亲手掐死你。你瞧你瞧，哎，你也有舍不得是吧？那你凭什么来要求我呢？己所不欲，勿施于人，你懂吗？行。我和你实话实说吧，你说这些年我都干什么了？我就干了一件事儿。什么事儿？我把你捧红了呀！我把你从这个小酒吧的驻唱捧成了一个大腕明星。你说说，现在北京城有谁不知道你林月的？得嘞，那摸着你，我要不然在这儿给您磕一个。让不让我说话呀？你说，你说呀！你说我容易吗？我是不是也得赚钱，也得生活呀？谁拦着你赚钱？谁拦着你？让我不让人说话了。行，你说。说实在的，这两年我是真觉得累了，不想在这圈子里混了。你就他帮我一次。我和你哥谈过了，把你卖了个好价钱。这不是把你放到了一个更好的平台上吗？昂扬传媒，多好的前景啊！有钱，有背景，这可是你发展道路上又一个好时机。再说了，为了你亲哥哥，你不也得回上海吗？这俗话说得好，打虎亲兄弟，上阵还父子兵呢。你们两兄弟合伙创业，我也放心呢。行了，什么都别说了，我让你放心。你说怎么着，我就怎么着，好吗？谁让我从小缺钙，长大缺爱呢？这就是命。今天真高兴，要不是你约我呀，我还没发现自己这么久没逛过街了。我当全职太太那会儿，可是紧跟时尚潮流的。宋爷，我真是太佩服你了。做太太的时候能尽情的享受，这干事业的时候啊又雷厉风行。跟你一比啊，我真是太没用了。你别让我太羡慕啊。
，怎么喝那么多酒啊？啊。叫你都叫不起来，今天这是怎么了？我刚才在桌上看到早餐，我还以为是田螺姑娘来了呢。走吧，去吃早饭吧，今天还有很多事情要忙呢。老公。怎么了？从今以后，我不想跟你去公司了。为什么呀？是因为我昨天喝多了，那是因为昨天采访的时候让你受冷落了。都不是，是你想太多了。一直以来，我整天硬着头皮泡在公司里，看着你忙前忙后的，我不但帮不上忙，还老拖你后腿。其实我都烦透了，我早就不想去了。那你怎么不早说呢？我一直以为你喜欢在公司里做事的感觉。既然你不喜欢，为什么要勉强自己呢？我一直以为，男人喜欢自己的老婆，陪在身边帮他做事儿，就像我爸妈那样子。现在，我终于明白了，要想夫妻感情和谐美满，必须得有各自独立的空间才行，不是整天拴在一起，就没有问题了。怎么了？你没发烧啊？讨厌！我跟你说正经的呢。我的小朵朵，你怎么突然一下长大了呢？这些话本来都是我一直想对你说的，我是怕你多心，我才没敢讲。你是怎么悟出来的？不告诉你。反正这以后呢，我必须要有属于我自己的私密空间。你可不能想来就来，你必须得先敲门，经过我的允许才行。知道吗？好，嗯，我的小公主啊，你终于成长为王后了，当然得有自己的宫殿了。那好，这件事儿就这么定了。那快去尝尝我为你精心准备的早餐吧。遵命，王后陛下。
。现在每个星期按时按点的，又是中药泡脚，又是扎针灸，又是拔火罐的。刘大夫啊，你行不行啊？你一个学特殊教育的，改行学中医了。怎么不行啊？当年考大学，芬芳是以全班最后一名被录取的。现在考研究生，只招五名，他考了个第四。那进步多大呀！我是就是信他的。自从每个星期到这儿来，他给我扎针，我的脑子清醒多了。你清醒什么呀？我看您啊是越来越糊涂了。我是说。他在搞对象这个事情上脑子糊涂，你看他都这么大的人了还单身，你不替他着急啊？你说的这事儿啊，可不是嘛？那你说清楚啊。芬芳，我听你舅妈说，林月从北京回来了，她来看过你没有啊？人家是大明星，来看我干什么呀？我跟她有什么关系？行了，时间到了，赶紧把脚擦了，准备扎针灸。嗯，到你了啊，彤彤。那个唱歌的林月叔叔，他有没有过来看你啊？这个忘恩负义的东西，这回来了也不来一趟。喂，三妹啊，有什么事儿吗？哦，我知道了。哎，我下趟楼啊。哎，妈，真是说曹操，曹操就到啊。谁到了？三贝是谁啊？哎呀，三贝就是林月那个助理啊。助理，助理怎么了？你真是糊涂了。三贝来找他，那不就是林月来找他吗？我现在跟你说话越来越费劲，费劲就别说了。哎，芳姐，三贝，要不要让我送过来的？这做什么呀？给彤彤的，拿着吧。哎，上楼坐会儿吧。啊，不了，我得赶紧回公司去。那个林月现在挺忙的，忙太忙了，跟空中飞人似的。这不昨天才从日本做完后期回来吗？就这些东西都是在日本的时候他让我上街给买的。那你替我谢谢他啊。哦，对了，月哥专门叮嘱我说，只要他一抽出空来，一定回来看彤彤的。哎，那那那我先走了。哎，你回去吧。啊，哎，谢谢啊。不客气，我走了。的是第三十二号作品，儿童画《我的一家》，作者林晨彤，起拍价是九十九元。有哪位善心人士愿意收藏这部作品的，请举牌。好，我再重申一遍，现在要拍卖的是第三十二号作品《我的一家》，起拍价是九十九元。有哪位善心人士想收藏这幅作品的，请举牌。我出一百二，好的，一百二，谢谢这位先生。现在已经到了一百二，还有没有更高的？我出一百五，一百五，已经到了一百五，还有没有更高的价格了？我出两百，好的，谢谢这位家长，两百，两百一次，两百二次，还有没有更高的？我出两千。两千，先生您
，确定出的是两千。是，我确定。好的，谢谢这位先生。我出两千五。三千，朋友，三千，三千五，四千。出不出了？我说你快出，不出了。我出四千五，五千。先生对我们此次活动的支持，现在五千一次，五千两次，五千三次，成交。小朋友为了感谢这位先生对我们此次关注特殊教育慈善拍卖活动的大力支持，决定要和这位先生一起表演一个节目——英语歌曲《Edelweiss》雪绒花。让我们用最热烈的掌声，有请嘉宾林月。Blue and gold. 
彤彤给我发了短信，这是圣旨，我敢康平吗？这雪绒花，你什么时候教他唱的呀？就刚才，在你办公室，俩小时。怎么可能呢？彤彤，你说可能吗？英文啊，还是你教的英文，我只是加了配乐。这英文没四声，没调。只要他节奏摇准了，谁能听得出来是唱还是说？神奇吗？妈妈，这叫双簧，你不懂了吧？妈妈不懂的事儿还多着呢。叔叔走了，拜拜。叔叔，拜拜。放心，我们走了。你王八蛋现在胆儿肥了是吧？我吗？我刚让你往上叫价，你装听不明白是吧？不是岳哥，你不能这样。我不能哪样啊？之前咱们说好的，彤彤的画今天只捐三千，你一上来两千，我两千五，你直接就到了三千。我想这就差不多齐了，可你不断的给我打暗号，没完没了，咱们就喊到了五千，这超计划超的有点厉害。你上过大学吗？我上过，我也上过。啊，你思考过，为什么你是助手，我是歌手吗？就是因为小爷我从不计划。你就说今天一共带了多少钱？一万啊。那你为什么要捐五千？剩下那五千呢？你是要贪污吗？啊，不是不是，岳哥，话不能这么说。咱们说好的，三千买画，七千买服装。这要都买了画，服装怎么办呢？你怎么能说我贪污呢？很伤人的。把服装那事儿给忘了。哦，我还伤着呢。嗯，是的吗？那我瞧瞧。伤着哪了？嗯，哎，岳哥，岳哥，哪儿这儿？哪儿这儿？岳哥，岳哥，岳哥，小心殃及池鱼。哎，你还池鱼呢？你，胖鲤鱼，开快点，大肥鲤鱼。嗯。你现在可是越来越大牌了啊！给你打了那么多次电话，怎么就不能接下？因为我不想听到你的声音。你自己看看几点了。哎，你是工作狂，你可以连轴转，但你别闹拿我当骡子使唤，可以吗？你是我亲弟弟，我要是连你都使唤不了。那别人谁还听我的呀？嗯，你又不是小孩子了，你有点责任心好不好？我很后悔当你这个亲弟弟，因为我就要累死了，亲哥哥。后悔晚了，我们还有五年的约。马上到，林总。哟，大明星，您终于回来了。林总，车已经备好了，电视台那边也打电话催过两次了，我们是不是可以出发了？马上走。你等会儿，什么安排啊？电视台请你们二位作为年度最佳贡献奖的颁奖嘉宾啊！你忘了？你说过吗？就快点走吧！我穿这身行吗？早就给你准备好了，我的少爷。Yeah.
开启一张合照。来来来来来来来来，备一二三，结束。我叫白洁，我很崇拜你，想跟你单独合一张影，可以吗？哦，为什么不可以？来来来，对不起，让一下，来，哈哈，你想怎么着？喝个交杯酒。哦，没问题，今天我开心，你想怎么着，咱就怎么着。哎，一、二、三。哇！我我，你说，还能再照一张吗？我有说过我今天很开心吗？有、啊。<笑>那为什么不可以？来，那就来个大胆一点的。哇、哦！怎么个大胆法？这样可以吗？哇、哦！来呀、啊，来，谁怕谁啊？来。一、二、三。